ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ വി ഇക്കുള്ള സിലബസ് ആണ് അപ്പോൾ വി ഒയുടെ സിലബസ് എൽ ഡി സി സിലബസ് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന അസംഷനിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ മാർക്സിനാണ് നോക്കാം അതിൽ അൻപത് മാർക്കിന് സാധാരണ വരുന്നത് അൻപത് മാർക്കിന് നമുക്ക് ജി കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ജി കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിനേസൻസ് അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഒരു അൻപത് മാർക്ക് വരുന്നത് ബാക്കി അൻപത് മാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്സും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ അതുപോലെ മലയാളം ഗ്രാമർ എന്നീ ടോപ്പിക്കുകളും കൂടി വരും അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ സിമ്പിൾ അരത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ ലഘുഗണിതം ലഘുഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ അരത്തമെറ്റിക് ലഘുഗണിതത്തിൽ ആദ്യം സംഖ്യകൾ അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ അതൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് സംഖ്യ നമ്പർ സീരീസ് അതൊക്കെ പഠിക്കും സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും പിന്നെ വരുന്നത് ഭിന്ന സംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും അപ്പോൾ ഈ ദശാംശ സംഖ്യകളുടെയൊക്കെ സങ്കലനമൊക്കെ അതായത് അഡീഷനൊക്കെ വരും അപ്പോൾ പല പല ദശാംശം ഉള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്ലസ് അതുപോലെ പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു സീറോ ടു ഫൈവ് സിക്സ് അതൊക്കെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ദശാംശ സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു അതുപോലെ ഭിന്ന സംഖ്യകളൊക്കെ ലഘൂകരിക്കാനായിട്ട് വിഷമ സംഖ്യകൾ ടു ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ടു ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ടു അതായത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അതെങ്ങനെ എഴുതും വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ അതായത് ത്രീ ബൈ ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതും വിഷമ ഭിന്നം മിശ്ര ഭിന്നം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നില്ലെങ്കിലും അത് ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ അത് വരുന്നതാണ് അടുത്തത് ശതമാനം അപ്പോൾ ശതമാനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അത് ലാഭവും നഷ്ടത്തിലും ഈ ശതമാനം വരും അതുപോലെ റിബേറ്റ് കൊടുക്കുക ഡിസ്കൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആ ഒരു ശതമാനം വരുന്നതാണ് പിന്നെയും പല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ഇത്ര ശതമാനം ആണ് ഇത്ര നമ്പർ ഈ ഒരു നമ്പർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ എത്രയാണ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ശതമാനത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലും വരും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതും വരും പിന്നെ ലാഭവും നഷ്ടവും പ്രൊഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അതിൻ്റെ പല മോഡൽസ് ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള എല്ലാ മോഡലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ മാക്സിമം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു എല്ലാ മാത്സും റീസണിങ്ങും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ബേസിക്സ് ക്ലിയർ ആക്കുക വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാം നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലാണ് എക്സാമിന് ആ സമയത്ത് നമുക്കത് പേനയുടെ തുമ്പത്ത് വരുള്ളൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ അത് പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ ഇരട്ടിയാകുന്നു രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിരക്ക് എത്ര അങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് ഫോംസ് കുറേ ഷോർട്ട് കോഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ടൈം നമുക്ക് ടൈം കൺസെപ്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സമയം ലാഭിക്കാനായിട്ട് അടുത്തപോലെ അംശബന്ധം അനുപാതം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പോൾ എ ഇസ് ടു ബി ഈക്വൾ ടു ഇത്രയാണ് ബി ഇസ് ടു സി ഈക്വൾ ടു ഇത്രയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എത്രയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും അതുപോലെ അതുപോലെ അത് അതുപോലെയുള്ള പല അംശബന്ധ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചില ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വയസ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ അംശബന്ധം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും പിന്നെ സമയവും ദൂരവും ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ചോദിക്കാം ആവറേജ് സ്പീഡ് ശരാശരി വേഗത എത്രയാണ് ഒരാൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തു തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട്
പിന്നെ കൃത്യങ്കങ്ങൾ ലോ ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് മിക്കവാറും അത് ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുക അപ്പം കൃത്യങ്ങളുടെ ഒരു മൂന്ന് ലെസൺസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അതിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് ജാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ് വിസ്തീർണം വ്യാപ്തം അപ്പോൾ മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വൃത്തം ചതുരം ത്രികോണം അതുപോലെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഫിയറ് ഗോളം വൃത്തസ്തൂപിക അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കും ക്യൂബ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചുറ്റളവ് എങ്ങനെ കാണും വ്യാപ്തം എങ്ങനെ കാണും വിസ്തീർണം എങ്ങനെ കാണും ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത് മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെ വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഒരു ഫ്ലോർ ഉണ്ട് ആ ഫ്ലോറിൽ ഇത്ര എന്താ പറയുക ഇത്ര ഏരിയ ഉള്ള കുറേ ടൈലുകളുണ്ട് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര ആ ഫ്ലോറിൻ്റെ ആ ഒരു നീളം വീതിയും തന്നിട്ടുണ്ടാവും എത്ര ടൈലുകൾ വേണ്ടി വരും മൊത്തം കവർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈതാനമുണ്ട് ആ മൈതാനത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മൈതാനമുണ്ട് സ്ക്വയറിലുള്ളത് അല്ലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ അതെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ളത് ആ മൈതാനത്തിന് ചുറ്റും ഒരു നടപ്പാതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരയ്ക്കും നടപ്പാത ഓക്കെ ഇത് വരച്ചിട്ട് ശരിയായില്ല ഓക്കെ അതിന് ചുറ്റും ഒരു നടപ്പാതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നടപ്പാത അതിൻ്റെ ഓരോ സ്ഥലത്തും വീതിയും ഇതൊക്കെ കാണിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ പേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് പല ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മോഡൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാം പിന്നെ പ്രോഗ്രഷനുകൾ അരിത്തമറ്റി പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രി പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാന്തര ശ്രേണികൾ ശ്രേണികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് വന്നു ഇതിൻ്റെ പത്താമത്തെ പദം എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അമ്പതാമത്തെ പദം എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആറാമത്തെ പദവും പത്താമത്തെ പദവും ഇതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ പദം എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും എല്ലാ മെത്തേഡും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള ലഘുഗണിതത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ കൃത്യങ്ങളുടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പല ക്ലാസ്സുകളും ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഗണിതം ലതത്തിൽ ബാക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഏത് ടോപ്പിക് ഇടണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ സിലബസ് അതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും അർജൻ്റായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമൻസ് ഏതിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ക്ലാസ്സുകൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം അതിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഏത് ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തോന്നുന്നു ഏത് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തത് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക ശേഷിയാണോ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസോട് കൂടി മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊരു റൂളൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരികയല്ലാതെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ആ ഒരു ലോജിക്ക് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നണം എക്സാമിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാനസിക ശേഷി മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതും നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ സംഖ്യാശ്രേണികളും അക്ഷരശ്രേണികളും വരും അപ്പോൾ അടുത്ത പദം ഏതാണ് അടുത്ത ലെറ്റർ ഏതാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കും പിന്നെ ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലസും മൈനസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എന്താണ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരില്ലേ അതുപോലെ വരും പിന്നെ സ്ഥാന നിർണയ പരിശോധന ഓരോന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം അതായത് ഇപ്പം ദിശയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ സമാന ബന്ധങ്ങൾ വേ ഒരുപോലെ വരുന്ന നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് അല്ല ഈസ്റ്റു ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റേഷ്യോ പറഞ്ഞിട്ട് പറയില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരും അതുപോലെ ഒറ്റയാന കണ്ടെത്താൻ സംഖ്യാവലോകന പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് ഇതിനെ ഇന്ന കൂടുതൽ എഴുതുന്നു തിരിച്ചങ്ങനെ എഴുതും അതുപോലെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഫാമിലി റിലേഷൻ എന്തായാലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ അതായത് നോർത്തിലേക്ക് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് സൗത്തിലേക്ക് നടന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പിന്നെ ക്ലോക്കിലെ സമയവും കോണളവും ക്ലോക്കിൽ ഇത്ര സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിൽ എത്
ഇനി അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷത ഇന്ത്യയുടെ ജോഗ്രഫി വേണം അതുപോലെ നദികൾ നദീതട പദ്ധതികൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ധാതു വിഭവങ്ങൾ പ്രധാന വ്യവസായങ്ങൾ ഗതാഗതം വാർത്താവിനിമയം പിന്നെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം കാര്യങ്ങളും ജോഗ്രഫി അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ജോഗ്രഫിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മധ്യകാല ഇന്ത്യ പഠിക്കണം പ്രാചീന ഇന്ത്യയെ കുറച്ച് പഠിക്കണം അതിനകത്ത് ചിലതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നേ ബട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് മധ്യകാല ഇന്ത്യ പഠിക്കണം ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അണ അക്കാദമിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് മധ്യ ഈ ഒരു മധ്യകാല ഇന്ത്യ അതുപോലെ പുരാതന ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക ഇന്ത്യ ഇത് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോഴ്സിൽ പിന്നെ എൻ സി ആർ ടി ബുക്സിൻ്റെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ലെസൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈവ് അല്ലാത്ത ലെസൻസ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കെ എസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതും വേണമെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കേട്ടിരിക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അടുത്തത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കിയുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗ്രാമ വികസന പദ്ധതികൾ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് വന്നു സ്കീംസ് വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്കീംസ് ഉണ്ടോ സ്കീംസ് ഉണ്ടോ എന്നെല്ലാവരും ചോദിക്കും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗ്രാമവികസന പദ്ധതികളുണ്ട് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സവിശേഷതകൾ അപ്പോൾ ആ ഒരൊറ്റ ലൈനിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നു അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഇനി വരുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം അതുപോലെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ സബ് ടോപ്പിക്കുകളും അറിയുക അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഇത് സിലബസിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ലൈനിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ സബ് ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും അപ്പം അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലെ പൗരാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്ന നിയമങ്ങൾ സൈബർ നിയമങ്ങൾ തുടങ്ങിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക അറിവ് ഈ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൽ ഡി സി എക്സാമിനൊക്കെ അതിങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയം സാമ്പത്തികം സാഹിത്യം ശാസ്ത്രം കലാ സാംസ്കാരികം അതിനെ അതുമായിട്ട് എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട നാഷണലും അതുപോലെ ഇൻ്റർനാഷണലും ദേശീയവും അന്താരാഷ്ട്രീയവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ വരുന്ന ജനറൽ സയൻസ് ആണ് ജനറൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സയൻസും അതുപോലെ ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ സയൻസും ആണ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബയോളജി മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അത് അറിവ് അപ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടുകളും പഠിക്കണം കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി എസ് സി ആർ ടി ബുക്കിന് റെഫർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ജീവകങ്ങൾ വൈറ്റമിനുകൾ അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി രോഗങ്ങൾ അതുപോലെ രോഗങ്ങൾ രോഗകാരികൾ ബാക്ടീരിയ ആണോ വൈറസ് ആണോ പ്രോട്ടോസോഫിയാണോ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനുള്ള സ്കീംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ കാർഷിക വിളകൾ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളെപ്പറ്റി ചോദിക്കും വനങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ വരും അപ്പോൾ ജനറൽ സയൻസിൽ വരുന്നത്
മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഒന്നും എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല ദെൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് സബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് വെർബ് അതായത് എയ്ദർ ഓർ യൂസ് ചെയ്യുക നെയ്ദർ നോർ യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ വേണോ സിംഗുലർ വേണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സബ്ജെക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് അഡ്വേബ് അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആർട്ടിക്കിൾസ് ദ അതുപോലെ എ ആൻ ഇതിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രൈമറി ആൻഡ് മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബുകൾ പിന്നെ അടുത്തത് ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വരും പിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആൻഡ് ജെറണ്ട് ജെറണ്ടുകൾ അതുപോലെ എന്താണ് ടെൻസസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കുകയല്ല വി വരുന്നത് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കും കണ്ടീഷണൽ ടെൻസസ് അതായത് ഇഫ് ഇഫ് ക്ലോസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തു വരും അഡ്വേർബുകൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് അഡ്വേർബ് പ്രപ്പോസിഷൻ ഇത്രയും നമ്പർ കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വരുന്നു നോക്കി ആ ഒരു സെഷൻസ് പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ കറക്ഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് പിന്നെ വൊക്കാബുലറി ആണ് വൊക്കാബുലറിയിൽ ഇപ്പോൾ സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽസ് പഠിക്കണം ജെൻഡർ ഫീമെയിലും മെയിലും പഠിക്കണം കളക്ടീവ് നൗൺസ് ഇപ്പോൾ പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിന് എന്ത് പറയുന്നു അത് കന്നുകാലികളുടെ കൂട്ടത്തിന് എന്ത് പറയുന്നു അങ്ങനെ അതുപോലെ വേർഡ് ഫോമേഷൻ ഫ്രം അതർ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫിക്സ് സഫിക്സ് പിന്നെ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയും സിനോണിയം ആൻറ്റോണിയം പര്യായ പദം വിപരീത പദം ഫ്രൈസൽ വെർബുകൾ ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൈസസ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേർഡ്സ് ഓഫ് ആൻഡ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന വേർഡുകൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കും സൂപ്രണ്ട് അതുപോലെ അക്വൈൻറ്റൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ചില വാക്കുകളൊക്കെ തന്നിട്ട് സ്പെല്ലിങ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ദർ മീനിങ്സ് ഇഡിയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് ആർ റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ പൂച്ചയും പട്ടിയും പെയ്യുന്നു എന്നല്ല മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ പെയ്യുന്നു എന്നല്ല കനത്ത മഴ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ വരുന്ന മലയാളം മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ മലയാള ഗ്രാമർ മലയാളം ഓപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന മലയാളം ഗ്രാമറിനകത്ത് നാമപദം അതിൻ്റെ എല്ലാ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അണ അക്കാദമിയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ വിഭക്തി വചനം ക്രിയാപദങ്ങൾ ക്രിയാവിശേഷണങ്ങൾ തത്വിതം പിന്നെ സന്ധിയും സമാസവും വാക്യത്തിൽ ചിഹ്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഭാഷാപ്രയോഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്ഷൻ ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശൈലികൾ ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ അർത്ഥം അർത്ഥവ്യത്യാസം വിപരീത പദം പര്യായ പദം ഇതൊക്കെ വരും പിന്നെ സാഹിത്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കിതിൽ വ്യാകരണമുണ്ട് ഭാഷയുണ്ട് സാഹിത്യമുണ്ട് അതിൽ സാഹിത്യത്തിനകത്ത് വരുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായ എഴുത്തുകാർ അവരുടെ കൃതികൾ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒക്കെ ചില കഥാപാത്രം ഇപ്പോൾ നജീബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഏത് കഥാപാത്രത്തിലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരെഴുതിയതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം ആരുടെ ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് ചോദിക്കാം ഏത് കഥ ഏത് കഥയിലെ കഥാപാത്രമാണെന്നും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക പിന്നെ ഓരോ അവാർഡുകളൊക്കെ ഈ വള്ളത്തോളം അവാർഡ് കിട്ടിയതാർക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ളത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലും വരും ഈ സാഹിത്യപരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും വരാം പിന്നെ അപരനാമങ്ങൾ അതുപോലെ തൂലികാനാമങ്ങൾ സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭ്യമായ കൃതികൾ എഴുത്തുകാർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതും വരാം ഇവിടെ ദെൻ വിവർത്തനം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സി ഒരു പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തേക്കുകയാണ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാനും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാനും രണ്ട് രീതിയിലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കന്നഡയിലാണെങ്കിലും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കന്നഡയുടെ ഗ്രാമറും അതുപോലെയൊക്കെയാണ് വരിക പിന്നെ തമിഴ് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്താ പറയുക കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായ എഴുത്തുകാരുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് തമിഴ് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർക്കുക ഗ്രാമർ വരുമ്പോൾ കന്നഡ തമിഴ് അങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു